Hello, welcome to Computer Science Hub. Today's topic Designing of a DFA. So, this is a subject theory of computation and number finite automata by Tiana Padikna, finite automata and the category in the DFA and NFA. That's why DFA is uh, almost all the basis. We almost all automatas like uh, finite automata, then Turing machine, uh, push down automata, uh, linear bounded automata. We have all automata in the basis of finite automata. We have all the design. Now, we have a DFA design. We have all the design. We have the video. We have the simple strings. We have the design. Now, for example, in a Chamka particular grammar than the Tendow. Grammar and the Kaparimbo rules on the Tendow. I got the word in a la language name, accept in the DFA generate in a la strings name, accept in the DFA generate in a. A poor example, Parancha, per zero one, other than the alphabet, which means number create in the strings, zero day one ending combinations. I can. In the other rule, the number paria, either ending with the zero zero, all strings ending with the zero zero. Which means 0, 0, then 1, 0, 0, then 0, 0, 1, 0, 0. That's why we have a combination of the same 0, 0. Now, what is the question? This is a particular situation. This is a grammar language. This language is accepted in the DFA. We have to construct. So, we will do the DFA construction and the method. Transition system, that is the director graph. That is the transition table. Now, we will represent DFA in this way. Now, the DFA design chain and the basics are the basics. Okay, in this video, basics are important points to remember while designing a DFA. For designing a DFA. So, first one, okay. If one condition or one situation is not the same, that is the DFA. Now, minimum size of DFA is not the same. If you want to learn this, we will create a very small size of DFA. If DFA accepts only 0 star. 0 star is not the same. We will learn 0 star. It is not the same as clean closure. That is 0 or more combinations of 0. 0 or more number of 0. We have language. That is one thing. First thing is one input. That is why I have to add absolute. Then, one is zero. 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 This is the DFA that we will accept. Okay. Then, what is the start? Zero mark is the start. Two circles are the start. Which means, start is the start. Zero mark 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 is the start. Now, we have one input. 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 Epsilon. Epsilon is the same as we have in the language. Epsilon is the same as we have in the language. Which means, if you have a clean closure, you have a clean closure. You have a pin and all combinations. Now, if you have a clean closure, you have a case. You have a starting state and a final state. If you do that, you can accept one input. Which means, you can accept one input. That's the thing. Now, we have to add a zero. We have to add a number. Where we have to add a zero. Then, we have to add a loop. 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 Then, we have to add a transition system. Then, we have to add a starting state. Then, we have to add a state number. Then, we have to add a Q0 number. This is 0 star. Then we have to put the input in the transitions. We have to put the input in the loop. Then we have to put the input in the loop. Which means, we have to accept the DFA. That is the epsilon. What is the epsilon? We have to put the input in the loop. It is the acceptance state. Which means, the epsilon is accepted. Next is 0. 
ഒരു സീറോനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നമ്മളുടെ ഡി എഫ് എ നോക്കി ഇതാണ് ഡി എഫ് എ അല്ലേ ലൂപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് ക്യു സീറോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സീറോ വന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്യു സീറോയിലേക്ക് തന്നെ എത്തി ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഓക്കെയാണ് ഇനി രണ്ട് സീറോ ഒരു സീറോ ലൂപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു സീറോ ലൂപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സീറോൻ്റെ അവിടെ വൺ എഴുതാം അങ്ങനെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടാം സ്റ്റാർ പറയുമ്പോൾ അപ്പം ലൂപ്പ് ഇടാൻ ആലോചിക്കാം വൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ആപ്സിലോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ വൺ ഉണ്ട് ഞാനത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിന് ലൂപ്പ് ഇടാം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ലൂപ്പ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ആപ്സലോൺ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലൂപ്പിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ സ്റ്റാർ ആയി വൺ സ്റ്റാർ ആയി ഇനി ഈ ഫെ ഡി എഫ് എ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ ആണല്ലേ പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ മീൻസ് വൺ ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് അതായത് നേരത്തെ പോലെ ആപ്സലോണിൻ്റെ കേസ് ഇല്ല മിനിമം ഒരു സീറോ എങ്കിലും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വേണം പിന്നെ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും ആവാം അതായത് എൽ നമ്മളുടെ മിനിമം സ്ട്രിങ് എന്താ ഒരു സീറോ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ആവാം മൂന്ന് സീറോ ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പം ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു റൂളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡി എഫ് എ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ലാംഗ്വേജിലെ മിനിമം സ്ട്രിങ് ഏതാന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇതിൽ മിനിമം സ്ട്രിങ് ഏതാ മിനിമം നമ്പർ ഉള്ളത് ഒരു സീറോ ഉള്ളത് അല്ലേ ഒരു സീറോ ആണ് മിനിമം സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിനിമം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതൊരു സ്ഥിരം റൂളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഈ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് മിനിമം സ്ട്രിങ് ഒരു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏതാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വരച്ചു ക്യൂ സീറോ ഇതെനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്യൂ സീറോ അല്ല ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ആണ് വരട്ടത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വരച്ചു ക്യൂ സീറോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ വൺ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ആ മിനിമം സിമ്പിളിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിനിമം ഏതാ സീറോ അല്ലേ ഒരു സീറോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഡി എഫ് എ വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ നിൽക്കുകയാണ് സീറോ ഇൻപുട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ക്യൂ വണ്ണിലോട്ട് പോയി ക്യൂ വൺ ആണ് കേട്ടോ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് ക്യൂ വൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ സീറോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ക്യൂ സീറോയിൽ നിൽക്കുകയാണ് സീറോ ഇൻപുട്ട് വന്നു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് പോയി സീറോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യത്തെ സീറോ കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് സീറോ മൂന്ന് സീറോ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ഒരു സീറോ നിർബന്ധമാണ് ഒരു സീറോ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോവുള്ളൂ ഇനി അവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം വരാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൂപ്പ് ചെയ്തു ലൂപ്പിൽ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇതാണ് ഡി എഫ് എ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സീറോ പ്ലസ് ഇനി ഇതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ വൺ ഇടാ സീറോന് പകരം വൺ ഇടാം അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് എ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സീറോ ഓർ വൺ അതായത് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ രണ്ട് രണ്ട് സംഭവമേ ഉള്ളൂ സീറോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്റ്റാറോ പ്ലസോ ഒന്നുമില്ല റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ
അപ്പൊ എന്താ സീറോയിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും എനി കോമ്പിനേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആപ്സിലോൺ അപ്പൊ ഒന്നും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം ഒരു സീറോ മാത്രാവാം ഒരു വൺ മാത്രാവാം സീറോ വൺ ആവാം സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ അങ്ങനെ എനി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇസ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആപ്സിലോൺ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ആരോ മാർക്ക് വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്സിലോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് എൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് കിട്ടും ഡബിൾ ആരോ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ലൂപ്പ് ഇട്ടു ലൂപ്പ് ഇട്ടു ദെൻ സീറോയും ഓർ വൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീറോ കോമ വൺ ഇട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ സീറോ ഓർ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതായത് മിനിമം എനി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ആവാം പക്ഷെ മിനിമം ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്കിലും വരണം ആ ഒരു സ്ട്രിങ് സീറോ ആവാം വൺ ആവാം അതിനൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മിനിമം ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ലെറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതെ നോക്കിയാൽ മിനിമം സൈസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ മാത്രമാവാം അതല്ലെങ്കിൽ വൺ മാത്രമാവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ സീറോ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ആപ്സിലോൺ ഇവിടെ ഇല്ല മിനിമം സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഒരു സീറോയോ ഒരു വണ്ണോ വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കേണ്ടത് നടക്കില്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വന്നാലും വൺ വന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി അഗെയിൻ അത് ക്യൂ വൺ ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ക്യൂ വൺ ആണ് അങ്ങനെ ക്യു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സീറോ വന്നാലും വൺ വന്നാലും ക്യൂ വണ്ണിലെത്തി ഇനി ക്യു വണ്ണിൽ പിന്നെ ഐ മീൻ ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എനി കോമ്പിനേഷൻസ് ആവാം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂപ്പ് ഇട്ടു സീറോ കോമ വൺ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക മുന്നത്തെ കാര്യവും ഐ മീൻ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്നതും ഓരോ എക്സാമ്പിളിലെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് നന്നായി താറുവാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വൺസ് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡി എഫ് എ പഠിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തനിയെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡി എഫ് എ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സീറോ വൺ ഇവിടെ എത്താ വ്യത്യാസം നേരത്തെ നമ്മൾ സീറോ ഓർ വൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ ഇവിടെ അതല്ല സീറോ ഫോളോഡ് ബൈ വൺ മീൻസ് അവരുടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല സീക്വൽ ടു സീറോ വൺ ആണ് ഒരു സീറോ വേണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വൺ വേണം ഒരു സീറോയും ഒരു വണ്ണും കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മനസ്സിലായോ മറ്റേതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സീറോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു വൺ കണ്ടാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സീറോ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു വൺ വന്നാൽ മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വേറെ എന്ത് വന്നാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യൂ സീറോയിലിരുന്നു ക്യൂ സീറോന്ന് സീറോ വന്നു അപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് പോയി ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താ വൺ വന്നു വൺ വന്നാൽ ക്യൂ ടൂലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഡി എഫ് എ എന്ന് പറയണത് ഇതല്ല ഇതിൽ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ മിനിമം ഡി എഫ് എ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം സീറോ വൺ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡി എഫ് എ അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ എന്ന് സീറോ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൽ പോയി ക്യൂ വൺ എന്ന് വണ്ണ് വന്നപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൽ പോയി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ
സീറോ വൺ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം മനസ്സിലായോ സീറോ വൺ എപ്പോഴും അടുപ്പിച്ച് വേണം അപ്പം ആദ്യത്തെ സീറോ ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ സീറോ വൺ ആവാം പിന്നെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആവാം പിന്നെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് വരിക മനസ്സിലായോ നേരത്തെ സീറോ കോമ വൺ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സീറോയും വണ്ണും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോമ്പൈ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം വൺ ആദ്യം വരാം സീറോ ആദ്യം വരാം എത്ര വൺ വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല സീറോ ഫോളോഡ് ബൈ വൺ ദെൻ അത് ലൂപ്പാണ് സോ സീറോ വൺ ആണ് റെപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ക്യൂ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ സോ വിച്ച് മീൻസ് സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യു സീറോയിൽ സീറോ വന്നാൽ ക്യു വണ്ണിൽ പോയി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ക്യു വണ്ണിൽ വൺ വന്നാൽ ക്യു ടുവിൽ പോയി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എക്സാമ്പിളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഐ മീൻ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കൺഫ്യൂസിങ് എന്നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ വൺ പ്ലസ് സോ സീറോ വൺ ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സീറോ വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ലൂപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് സീറോ കോമ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം സീറോ കോമ വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അതായത് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ വരണം എന്ന് ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ല സീറോ 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 വരാം വൺ 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 വരാം വൺ സീറോ സീറോ വരാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം ഇനി കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സീറോ വൺ തന്നെയാണ് റെപ്പറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സീറോ വൺ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അതായത് എലമെൻറ്റ് ഒരെണ്ണ എലമെ എലമെൻറ്റേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ ദെൻ വണ്ണും സിംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ കോമിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ വെറുതെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് തോന്നാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സീറോ വൺ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ വെറുതെ സീറോ വൺ എഴുതി അപ്പോൾ വിച്ച് മീൻ സീറോ വൺ സീറോ വൺ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടും സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇൻപുട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആദ്യം സീറോ വന്നു ദെൻ അവിടെ ക്യൂ വണ്ണിലെത്തി വൺ വന്നു ക്യൂ ടുവിലെത്തി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് സീറോ വൺ സീറോ വൺ കിട്ടണം അതായത് എഗെയിൻ ഒരു സീറോ വണ്ണും കൂടെ വന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സീറോ വൺ ദെൻ ക്യൂ ടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ വന്നു സീറോ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ക്യൂ വണ്ണിലോട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വൺ വന്നു അപ്പോൾ എന്തായി ക്യൂ ടുവിലേക്ക് പോയി ക്യൂ ടു ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ എത്ര ലൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും വർക്കാവും സീറോ വൺ ദെൻ സീറോ വൺ സീറോ വൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ലൂപ്പ് വർക്കാവും സീറോ വണ്ണിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാതും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക്സ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ നോക്കണം ആപ്സിലോൺ പെടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും സെയിം ആക്കാൻ പറ്റും സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലൂപ്പ് ഇടണം ആൻഡ് സ്റ്റാറിൽ ഐ മീൻ ലൂപ്പിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ സീറോ കോമ വൺ എന്ന് കൊടുത്താം ആ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം സീറോ മാത്രം വരാം വൺ മാത്രം വരാം എനി കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നന്നായിട്ട് തറവായാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്